नमस्कार मक्का की खेती खरीफ एवं जायद दोनों फसलों में की जाती है बुआई के समय एवं क्षेत्र की अनुकूलता के अनुसार प्रजातियों का चयन करना चाहिए अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए उन्नतशील प्रजातियों का शुद्ध बीज ही प्रयोग करना चाहिए प्रजातियाँ मक्का की बुआई के लिए दो प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं जैसे कि शंकुल प्रजातियाँ इनमें प्रभात नवीन नवज्योति गौरव प्रगति आजाद उत्तम सूर्या कंचन एवं विवेक सत्ताईस आदि प्रजातियाँ हैं शंकर प्रजातियाँ सरताज गंगा ग्यारह दकन 107, मालवी शंकर मक्का 290 डैश पचानवे प्रकाश पूसा शंकर मक्का पाँच आदि हैं खेत की तैयारी मक्का की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए दोमट एवं बलुई दोमट भूम अच्छी मानी जाती है खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा बाद में दो तीन जुताइयाँ देसी हल या कल्टीवेटर या रोटावेटर से करनी चाहिए इसके पश्चात पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा तथा समतल बना लेना चाहिए बीज की मात्रा एवं बुआई मक्का की बुआई मौसम के अनुसार अलग अलग समय पर की जाती है तथा बीज की मात्रा प्रजातियों के आधार पर अलग अलग लगती है खरीफ में बुआई जून के अंत तक तथा जायद में फरवरी के अंत तक कर लेनी चाहिए देसी छोटे दाने वाली प्रजातियों के लिए 16 से 18 किलोग्राम शंकर प्रजातियों के लिए 20 से 22 किलोग्राम तथा संकुल प्रजातियों के लिए 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर बीज की आवश्यकता पड़ती है बुआई हल्के पीछे कूड़ों में तीन से चार सेंटीमीटर की गहराई पर करनी चाहिए बुआई में लाइन से लाइन की दूरी साठ सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी तीस सेंटीमीटर रखनी चाहिए बुआई से पहले बीज शोधन अवश्य करना चाहिए बीज को दो ग्राम थीरम या दो ग्राम करवंडा जिम से प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित करके बुआई करनी चाहिए खाद एवं उर्वरक मक्का की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए खेत तैयारी के समय आखिरी जुताई में 200 से 250 सौ कुंटल सड़ी गोबर की खाद खेत में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग लाभदायक रहता है यदि किसी कारणवश मृदा परीक्षण न हो पाया हो तो 120 किलोग्राम नत्रजन 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटास तत्व के रूप में प्रयोग करना चाहिए नत्रजन की एक तिहाई मात्रा फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा कूड़ों में बीज के नीचे डालना चाहिए नत्रजन की शेष मात्रा को दो बराबर बराबर भागों में बांटकर खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग करते हैं पहली टॉप ड्रेसिंग बुआई के 25 से 30 दिन बाद तथा दूसरी नर फूल निकलते समय करना चाहिए सिंचाई पौधों को प्रारंभिक अवस्था तथा दाना बनने की अवस्था में पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है मादा फूल निकलते समय पानी न मिलने पर दाने कम बनते हैं 
अथा इस अवस्था में वर्षा न होने पर सिंचाई अवश्य करनी चाहिए मक्का की फसल में पानी के निकास का अच्छा प्रबंध होना चाहिए फसल में पानी लगने पर पौधे पीले पड़ जाते हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है खरपतवार नियंत्रण मक्का की खेती में निराई गुड़ाई का अधिक महत्व है निराई गुड़ाई द्वारा खरपतवार नियंत्रण के साथ ही मृदा में ऑक्सीजन का संचार होता है पहली निराई गुड़ाई जमाव के पंद्रह दिन बाद तथा दूसरी निराई गुड़ाई पैंतीस से चालीस दिन बाद करनी चाहिए मक्का में खरपतवारों के नियंत्रण के लिए एट्राजीन पचास प्रतिशत डब्लू पी एक डैश डब्लू पी एक से दो दशमलव पाँच किलोग्राम प्रति हेक्टर घुलनशील चूर्ण को सात सौ से आठ सौ लीटर पानी में घोलकर बुआई के दूसरे या तीसरे दिन अंकुरण से पूर्व छिड़काव करने से खरपतवारों का जमाव नहीं होता है रोग नियंत्रण मक्का की फसल में तुला सिता रोग पत्तियों का झुलसा रोग सूत्र क्रम एवं तना सड़न रोग लगते हैं तुला सिता रोग इस रोग में पत्तियों पर पीली धारियां पड़ जाती हैं पत्तियों के नीचे की सतह पर फफूंदी दिखाई देती है ये धब्बे बाद में गहरे अथवा लाल भूरे पड़ जाते हैं रोगी पौधों में भुट्टे कम बनते हैं या बनते ही नहीं हैं इसकी रोकथाम के लिए जिंक मैग्नीज कार्बमेट या जीरम 80 प्रतिशत दो किलोग्राम अथवा जीरम 27 प्रतिशत तीन लीटर प्रति हेक्टर की दर से 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए पत्तियों का झुलसा रोग इस रोग में पत्तियों पर लंबे अथवा कुछ अंडाकार भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं रोग के उग्र होने पर पत्तियां झुलस कर सूख जाती हैं इसकी रोकथाम के लिए जिनेब या जिंक मैग्नीज कार्बमेट दो किलोग्राम अथवा जीरम अस्सी प्रतिशत दो लीटर अथवा जीरम सत्ताईस प्रतिशत तीन लीटर प्रति हेक्टर की दर से सात सौ से आठ सौ लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करना चाहिए सूत्र क्रमी सूत्र क्रमियों की रोकथाम के लिए गर्मी में गहरी जुताई करनी चाहिए एवं बुआई के एक सप्ताह पूर्व खेत में 10 किलोग्राम फॉरेट 10 जी को खेत में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए तना सड़न यह रोग अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लगता है इसमें तने की पोरियों पर जली धब्बे दिखाई देते हैं जो शीघ्र ही सड़ने लगते हैं और उससे दुर्गंध आती है पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती हैं रोकथाम हेतु पंद्रह ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन अथवा साठ ग्राम एग्रीमाइसिन तथा पाँच सौ ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव करना चाहिए कीट नियंत्रण मक्का की फसल में तना छेदक पत्ती लपेटक टिड्डा तथा कमला कीट लगते हैं तना छेदक इस कीट की शूड़ियाँ तनों में छेद करके अंदर से तनों को खाती रहती हैं जिससे मृत गोब बनता है और हवा चलने पर पौधे बीच से टूट जाते हैं इसकी रोकथाम के लिए बुआई के बीच से 25 दिन बाद कार्बोफिरान तीन प्रतिशत ग्रेन्यूल बीस किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करना चाहिए पत्ती लपेटक कीट इस कीट की शूड़ियाँ पत्ती के दोनों किनारों को रेशम जैसे सूत से लपेटकर 
अंदर से खाती हैं इसकी रोकथाम के लिए बीज को इमिडाक्लोप्रिड छः मिलीलीटर प्रति किलोग्राम की दर से बीज शोधन करके बुआई करनी चाहिए अथवा बुआई के 15 से 20 दिन बाद क्यूनाल फास 25 ईसी दो लीटर प्रति हेक्टर की दर से 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए टिड्डा इस कीट की के शिशु तथा प्रौढ़ दोनों ही पत्तियों को खाकर हान पहुंचाते हैं इसकी रोकथाम के लिए मिथाइल पैराथियान दो प्रतिशत बीस से पच्चीस किलोग्राम का बुरकाव प्रति हेक्टर की दर से करना चाहिए कमला कीट इस कीट की गिडारें पत्तियों को बहुत तेजी से खाती हैं और फसल को काफ़ी हान पहुंचाती हैं इसकी रोकथाम के लिए मिथाइल पैराथियान दो प्रतिशत बीस से पच्चीस किलोग्राम का बुरकाव प्रति हेक्टर की दर से करना चाहिए अथवा डाइक्लोरबास सत्तर ईसी छः सौ पचास मिली लीटर प्रति हेक्टर की दर से सात सौ से आठ सौ लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करना चाहिए कटाई एवं उपज फसल पकने पर भुट्टों को ढकने वाली पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं इस अवस्था पर कटाई करनी चाहिए भुट्टों की तुड़ाई करके उसके पत्ती को छीलकर धूप में अच्छी तरह सुखाकर हाथ या मशीन से दाना अलग कर लेना चाहिए मक्का की फसल से संकुल प्रजातियों में 35 से 40 कुंटल तथा संकर प्रजातियों में 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है धन्यवाद